Hallo Leute, heute hier in der Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, wieder ein Thema aus der Regelungstechnik und zwar die Stabilität herausfinden und zwar mit dem sogenannten Hurwitz-Kriterium. Ja, wie funktioniert jetzt sowas? Und das möchte ich anhand ein paar einfacher Schritte mal ein bisschen so erläutern. Also, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie so eine Übertragungsfunktion gegeben hier von der äh, ja, Gesamtübertragungsfunktion und zwar von, sag ich mal, s Quadrat plus 2 s, äh, s hoch 3 plus 2 s Quadrat plus, was nehmen wir, 5 s plus 3. So, so was habt ihr jetzt gegeben, das möchte ich herausfinden, ja, ist dieses Teil stabil oder ist es nicht stabil und wie geht ihr jetzt davor? Und zwar, da guckt ihr jetzt zuerst die sogenannte charakteristische Gleichung an. Klingt schwieriger als es ist, das ist einfach hier der ganze Nenner. Das ist der Nenner, achtet darauf, dass das Ganze immer ausmultipliziert ist. Und dann seht ihr hier vor diesem ganzen S steht ja immer irgend so eine Zahl. Wenn nur ein S da steht wie, wie hier, dann steht eigentlich eine 1 davor. Das wisst ihr einmal so neutrale Element der Multiplikation. Ja, und jetzt habt ihr hier 1, 2, 5, 3. So. Jetzt müsst ihr natürlich sagen, okay, was bedeutet jetzt sowas eigentlich? Und zwar, da geht der her und sagt, okay, das ist hier euer A0, das ist hier euer A1, das ist hier euer A2 und das hier, das ist euer A3. So, et voilà. Ja, hm, toll, Junge, jetzt erklärst du uns da, toll, wie soll das jetzt weitergehen? Ja, jetzt kann ich mir wiederum sagen, okay, ähm, Hurwitz Kriterium, das sieht so aus und zwar, das ist auf jeden Fall was ich euch empfehlen würde auf eure Formelsammlung zu schreiben, falls ihr es noch nicht gemacht habt, hier habe ich 0, hier habe ich A1, hier habe ich A5, hier A4 und hier A3 und das geht hier so weiter, das, das, das. Und hier 0, 0. Also das, das ist so eine. Ich mal hier habe ich A0 und hier habe ich A. Hier A Dings, dann hier A0 und hier A2. Ihr seht vielleicht hier, es gibt hier schon irgendwie so ein kleines Muster. Könnt ihr euch mal ein bisschen so rausmachen. Hier haben wir 1, 3, 5. Hier. 0, also hier 1 abgezogen, 0, 2, 4, dann hier ist nichts mehr, da ist immer 0, 0, 0, und hier geht es auch wieder runter mit 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2 und so weiter. Theoretisch müsste dann hier ein A7 stehen, aber ist ja wurscht. So, und da bildet ihr euch jetzt hier letztendlich so kleine Determinanten. Die erste Determinante, die ihr hier euch anguckt, das ist, die, das ist A1. Die Terminante von A1 ist 5. Und jetzt müsst ihr gucken, okay, ist größer 0, passt. Das ist schon mal super, wenn das die Größe als 0 ist. So, nächste Determinante ist das Ganze hier. Also hier. Also die zweite Determinante A1, A2 und A3 und A0. Also da sieht das so aus. A1 mal A2 minus A0 mal A3. Und das muss natürlich auch wieder größer als 0 sein. Und das müsst ihr machen, ihr habt hier die 3, das bedeutet, ihr müsst letztendlich auch noch bis zu der, ja, das war, das Strich war 1 zu viel, bis hier rüber müsst ihr gehen. Also auch noch die 3 Kreuz 3 Determinante berechnet. Ja, machen wir jetzt hier für unseren zweiten Schritt das mal. Und zwar habe ich hier A1, das ist hier die 5, A2, das ist hier meine 2, minus A0 ist hier die 3 und A1 ist hier die 1. Und das ist hier 10 minus 3 ist 7, ist kleiner als, ist größer als 0, passt auch. So, jetzt hier die große Determinante noch. Wobei ich schon, habe ich immer mal gelesen, da gibt es noch eine Zusatzregel. Und zwar, wenn ihr seht, dass die ganzen Koeffizienten hier schon positiv sind, dann könnt ihr euch die größte sparen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns die größte auch nochmal an. Da brauchen wir wieder diese sogenannte Regel nach Sarus. Also sprich, die, die, die Determinante, ich schreibe, ich setze hier einfach mal die Zahlen ein. A1 ist hier 5, 
dann A3 ist hier die 1, A5 habe ich nicht, also 0. A0 ist hier die 3, A2 ist hier meine 2, A4 habe ich nicht, hier habe ich auch die 0, A1 ist die 5 und A3 ist hier die 1. So, das ist hier die Determinante. So, Regeln nach Sarus, also beziehungsweise ich mache es immer so, hier einfach 5, 3, 0, 1, 2, 5, also die ersten zwei Spalten nochmal hinschreiben. Dann könnt ihr ganz einfach und ganz easy so Zuerst die Hauptdiagonalen, wo ich so eins sein. Das ist dann 5 mal 2 mal 1. Also macht 5, äh macht 10. Hier 5 mal 2 mal 1 macht die 10. Plus die zweite, 1 mal 0 mal 0 ist 0. Und hier 0 mal 3 mal 5 ist auch 0. So, Minus, Klammer auf. Jetzt geht das ganze Spielchen hier in diese Richtung. Habe ich hier 0 mal 2 mal 0 ist 0 plus 5 mal 0 mal 5 ist 0. Und jetzt hier noch, da habe ich die äh, 1 mal 3 mal 1 ist die 3. So, dann habe ich hier 10 minus 3 ist 7, ist auch größer 0. Ja, wieder unser Häkchen hinten dran und ich kann sagen, okay, dieses Hurwitz Kriterium ist erfüllt, sprich unsere Re Regelung hier ist stabil. So kann ich das mir sozusagen das hier alles ganz einfach berechnen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und jetzt gucke ich kurz mal. Ich kann ja auch noch mit meinen Taschenrechner zum Beispiel hier die Nullstellen berechnen, sprich die Polstellen. Die Nullstellen des Nenners sind ja die Polstellen. Ähm, dazu brauche ich jetzt hier einfach mal kurz meinen Rechner. Der mir hier, oh, ja, jetzt habe ich mich verklippt. Oder Gleichungen. Ja, was habe ich hier? Polynomgleichung, jawohl, Grad ist hier 3. Also ich habe hier 1, 2, 5 und die 3. So, meine Polstellen wären jetzt. So, jetzt nochmal ein bisschen kleiner Exkurs, aber das passt jetzt hier gerade so. Wenn ich jetzt hier meine, müsste der hier J Omega hinschreibe und hier meine Realteil, also meine S-Ebene, dann wäre die erste Nullstelle einmal, könnt ihr das sehen? Also wenn ich sie in die Tasche eintippe, wäre hier 0,73. Minus 0,73 wäre hier. 0,73 minus. So, die zweite ist hier eine konjugierte. Minus 0,63 plus 1,9 wäre hier. Und einmal das Ganze minus 1,9 wäre hier. Und es gibt noch eine zwei, äh, Ne, dann ist das hier, also konjugiert. Es gibt im Ganzen gibt es ja 3, das waren es ja schon. Ist ja nur S hoch 3. Mein Gott, was ist heute los? Also, das sind unsere drei Nullstellen, was ich hier so habe in der Ebene. Und ihr seht, die sind alle auf der ja im S halb Ebene, glaube ich, heißt es ähm, also hier im Negativen. Und das bedeutet, unser Zeug ist stabil. Also, das hier nur ein bisschen als weiteres Kriterium. Bloß ein bisschen, damit ihr vielleicht einen Überblick bekommt, was das Ganze hier eigentlich alles auszusagen hat. Gut, habe ich sonst irgendwas noch vergessen, was ich euch gerne noch mitteilen möchte? Ne, jetzt wisst ihr, wie ihr es berechnen sollt und... Also alle Hauptabschnittsdeterminanten heißen die übrigens, hier die ganzen, was wir vorhin gezeigt haben, Hauptabschnittsdeterminanten, also sprich das da, für die erste, für die zweite und hier für die dritte, die müssen positiv sein und dann kann ich sagen, okay, äh, es ist stabil. Wenn es kleiner als 0 ist, dann ist es instabil, das System. Gut, sonst noch was, was ich sagen möchte, euch, nö, nö. Nö, dann kann ich euch nur, euch nur einen schönen Tag noch wünschen. Äh, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich hier mit Daumen hoch freuen. Hier oben könnt ihr abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Und ja, lasst einen Kommentar mal da, wo ihr gerade im Studium seid, würde mich immer interessieren. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Euer Alexander will euch gehen. 5 Minuten! Auch wenn es jetzt vielleicht gerade irgendwie so Richtung 10 Minuten geht, aber ist ja egal. 
Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.